hattımızda Fatih Bey var. Alo. Alo. İyi, i̇yi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sen nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şimdi ben ben de kart e, şeyim, e, bağdırıncıyım. E, şimdi askere gittim, iki tane kartım vardı, ödeyemedim. Daha sonra geldikten sonra kendi işimi yapıyorum. Bunları toparladım ve ödedim. <gülüyor> bir tanesi biteli bir altı ay oldu, diğeri de iki ay oldu. Fakat şimdi işimi büyütmek istiyorum, bir krediye başvurmak istiyorum ama bu ödeme bir engel olarak çıkıyor. Ben bu sicilini nasıl temizleyebilirim? Ve nasıl kredi alabilirim? Öğrenmek istediğim bu. Çünkü bankalar e, genel bir bilgi vermiyor bunu ilgili bana. Genel sorunum bu benim. Ba bankanıza danıştınız. Ben kredi sicilimi nasıl temizleyebilirim dediniz ve bankanız cevap vermedi. Yani şey, yani şey zaman geçmesi gerektiğini söylüyorlar ama evet. onun dışında zaten güzel şeyin işte yani hani iş yapıyorum. E, işte KDV'mi ödüyorum. Bu şekilde devam ediyor ama bu ne kadar sürer ve ne yapmam gerekiyor? Evet. Yani ekstra bir şey temizleyebiliyor muyum? Ben mağdur kelimesini çok sevmiyorum biliyor musunuz? Çünkü şöyle Anladım. bunu bilinçlenerek, öğrenerek değiştirebiliriz. Burada hep diyorum kredi kartı ehliyeti almak gerekiyor. Kredi kartını kullanmak için. Burada e, ne yapabiliriz? Yani gelip ona bakalım beraberce. Şimdi her kredisi olan, kredi kartı olan ya da kredisi olan birine kefil al, olmuş olan kişilerin Kredi sicili tutuluyor. Hani nasıl böyle okulda karne alırdık ya. Burada da bizim bu finansal karnemiz oluyor. Şimdi e, bu krediler ay ve ay ödendikçe ya siz direkt olarak ödediğiniz zaman kredi kartınızı ya da kredinizi ya da kefil olduğunuz kişi ödediği zaman iki tane kuruluş var. Bir tanesi kredi kayıt bürosu, diğeri de merkez bankası. Kredi kayıt bürosu evet. her ay böyle evet Fatih Bey'den gelmiştir kredisi diye böyle bir tik atıyor. Doğruysa. Ama eğer siz geç ödediyseniz ya da ödemediyseniz ne oluyor? Onlar negatife düşüyor. Eğer siz 3 evet. ay boyunca, 3 aydan fazla bir süredir ödeme yapmadıysanız ne oluyor bu? Aynı zamanda Merkez Bankası'nın kayıtlarına da geçiyor. Şimdi bun, bunlar bu iki e, kurumun kayıtlarında e, uzun bir müddet kalıyorlar. Kredi kayıt bürosunda 5 sene olarak kalıyor. Eğer ödediyseniz de Merkez Bankası'nda yani ödenmiş bir borçsa 3 sene olarak kalıyor. E, burada şunu ben size söylemek istiyorum. Bankaların baktığı sadece yani tek olarak bu kredi siciliniz değil size kredi verirken. Siz bunu ne yapabilirsiniz? Geliştirebilirsiniz zaman içerisinde. E, kredi kartınız varsa bunu kullanıyorsanız ödemelerini ne sonra ne önce ama tam zamanında yapmanızı ben size tavsiye ediyorum. Burada ödeme gücünüz, geliriniz, bunu arttırmaya çalışmanız, bununla ilgili olan planlarınız ya da aksiyonlarınız çok önemli gene e, banka için. E, i̇kinci evet. olarak sizin mevcut riskiniz yani bulunduğunuz e, durumunuz, medeni durumunuz, e, mezun olduğunuz okul o kadar çok bakıyor ki hakikaten, hakikaten bankalar kredi verme e, aşamasında. Anlıyorum. E, bir evet. de teminat konusu da var tabi. Burada e, teminat e, da ortaya koyabilirsiniz banka için. Zaman e, her şeyin ilacı. E, burada aslında bankaların Anlıyorum. size söylediği e, de öyle bir şeydi. Fakat burada siz bunu temizleyebilirsiniz seneler itibariyle. Ümit e, ve disiplinle bunu düzeltmeye çalışmak bu işin e, olabilecek tarafı diye düşünüyorum.